In questo video parleremo delle supercar. Chi di noi non ha sognato di possederne una? Ma quanto può arrivare a costare? Io mi sono documentata e vi chiedo, siete curiosi come me? Allora seguitemi e state ben attenti, le ultime due sono strabilianti. Al decimo posto partiamo dalla Francia con la Bugatti Chiron Supersport 300+. La velocità massima di questa autovettura tocca i 482,8 km h Il nome Chiron omaggia il pilota Monegasco Luis che visse l'apice del suo successo negli anni 50. Oltre ad una velocità supersonica e ai 3,2 milioni di listino, la Chiron ha un motore V16 da 8 litri. 1600 cavalli di potenza. Il consumo dichiarato è di 190 litri ogni 100 km, ma difficilmente è un problema per i suoi possessori. Al nono posto troviamo la Lamborghini Veneno Roadster, dall'esiguo costo di 3 milioni e mezzo di euro. Andiamo a Bologna, da Toro. La Lamborghini Veneno Roadster è stata lanciata nel 2013 per i 50 anni dell'azienda. Il nome significa veleno in spagnolo. Monta un motore V12 da 6,5 litri per una velocità massima di 355 km h e uno start da 0 a 100 in 2,8 secondi. La Veneno Roadster fu prodotta in 9 esemplari al prezzo di 3 milioni e mezzo di euro appunto. Oggi però all'asta può valerne anche 5. All'ottavo posto della nostra classifica dalla Svezia troviamo la Koenigsegg CCXR 3 Vita. Anche questa è un'automobilina dall'esiguo costo di 3,8 milioni di euro. Monta un motore V8 biturbo da 1018 cavalli per una velocità massima superiore ai 400 km h Al settimo posto troviamo la Pagani Huari a Imola e anche questa macchina ha un prezzo molto modesto, 4 milioni e mezzo di euro. La Huari è l'ultima e più esclusiva hypercar del marchio Horacio Pagani che per il nome ha scelto di ispirarsi alla mitologia Inca. Huari Tata infatti era il dio del vento, aggiunta del nome Imola invece omaggia Motorsport e nello specifico il circuito di Imola che si trova ad un'ora di distanza dal quartier generale di Pagani a San Cesare sul Panaro. Al sesto posto troviamo la Bugatti Divo, anche questo gioiellino ha la modica cifra di 5 milioni di euro. Eh sì, ancora Bugatti, in una variante ancora più esclusiva. La Divo omaggia il pilota francese Albert Divo, che vinse due targa Florio negli anni 20 a bordo della Bugatti T35B. La Divo deriva dalla Chiron, di cui conserva il form factor principale e il nuovo motore V16 da 1500 cavalli ma ha una migliore aerodinamica, nuovi interni e un nuovo design ed è, pensate un po', prodotta in soli 40 esemplari. Ed eccoci giunti al quinto posto della nostra classifica. Qui troviamo la Bugatti 110, dalla modica cifra di 8 milioni di euro. Un'altra Bugatti, che questa volta omaggia le sue origini italiane e i suoi 110 anni di storia. Il marchio fu infatti fondato da Ettore Bugatti, un milanese emigrato in Francia. L'auto però è una sorta di remake della EB110, auto rivoluzionaria per i tempi, con il suo V12 di appena 3,5 litri, capace però di erogare più di 560 cavalli. La nuova 110, il cui nome è proprio scritto in italiano, si ispira alla Bugatti più italiana della storia, con però la meccanica della Chiron da 1600 cavalli. Il quarto posto della nostra classifica è occupato dalla Rolls Royce Sweep Tail, dalla modica cifra di 13 milioni di euro. Una delle due sole non hypercar di questo elenco, ma una raffinatissima e lussuosissima britannica, ispirata alla Rolls degli anni 20 e 30. È stata realizzata su commissione e lanciata in occasione del concorso d'eleganza a Villa d'Este sul lago di Como. Ne esiste un solo esemplare che costa appunto 13 milioni di euro e che affascina perché, come dice il nome e come dimostra la coda, si ispira agli aerei e soprattutto agli yacht. 
ed eccoci nella zona calda della nostra classifica. Il terzo posto è occupato dalla Bugatti, la Voiture Noire, dalla modica cifra di 16,7 milioni di euro e vi dirò di più, la mia auto preferita. Un'altra Bugatti e un'altra One Off. Il nome significa la vettura nera e si ispira alla tipo 57 SC Atlantic degli anni 30 che fu progettata dal figlio di Ettore, Gin. L'estetica è molto particolare e il motore è sempre un V16 da 8 litri e 1500 cavalli della Chiron. È un'auto realizzata su commissione ma non si sa nulla sul proprietario. Le speculazioni però parlano di Cristiano Ronaldo e di un principe arabo. Ed eccoci al secondo posto, occupato dalla Pagani Zonda HP Barchetta, da costo di 20 milioni di euro. Immaginate una cifra esorbitante. Medaglia d'argento per l'italianissima Pagani Zonda HP Barchetta, versione speciale della celebre Zonda. Il nome Zonda omaggia il vento caldo delle Pampas argentine, mentre HP non sono le iniziali ovviamente di Harry Potter, ma quelle di Horacio Pagani. Infine, Barchetta indica la carrozzeria priva di tetto di questa autovettura, realizzata in tre soli esemplari per i 60 anni di Horacio Pagani. Monta un V12 da 127,3 litri di AMG che eroga 800 cavalli. Ed eccoci al primo posto della nostra classifica, occupato da meraviglia delle meraviglie, dalla Rolls Royce Boat Tail. Ma l'esiguo costo di 23 milioni di euro. Rolls Royce si riprende il primo posto con un'auto lussuosissima ed estremamente elegante. Un'altra auto con la lunga coda, ma di impostazione completamente diversa. È la Rolls Royce Boat Tail, one off, personalizzata da cima a fondo da un misterioso proprietario che aveva desideri ben specifici. Nel bagagliaio c'è un vano refrigerato per lo champagne e per uno speciale ombrellone, per ricordare ancora di più la sua vicinanza al mondo delle barche del mare. Il prezzo non è mai stato comunicato, ma dall'interno si parla appunto di 23 milioni di euro. Ad ogni modo, in molti hanno potuto ammirare l'esclusiva vettura al concorso d'eleganza di Villa d'Este nel 2021. 